Jia chie na jiti tairi mpya mjini. Matairi ya jiti ni imara, salama na yanadumu muda mrefu. Jiti ina matairi sahihi kwa mahitaji yako. Kutokea mkoani Arusha na mpaka kupita kwenye jokoa kubwa la kosaka vipaji la Bongo Star Search kwa mwaka 2024 kutana na Lydia binti wa miaka 21 kwenye sauti ya kumtoa nyoka pangoni na kipaji chake ambacho yeye anakiita ndoto ya kuitimiza kwenye maisha yake. Sabiga no the two like talk animals they in human form body man nobody body man nobody like must all if you want to and no finish the one fight us give them the run them no figure to i know they from say are to right shows no come they from say are to lie liche kipaji chake kikubwa lidia lakini bado uso wake umekosa tabasam la kudumu kutokana na yale aliyopitia kwenye maisha yake na hii ni baada ya kupata ajali mbaya ya lori kipindi akiona miaka tisa tu mwaka 2012 na kupelekea kukatwa mguu wake mmoja kutokana na hali ngumu ya kimaisha nyumbani kwao iliyopelekea kuchelewa kupata hela za matibabu nilipata matatizo ya ajali nilikuwa mdogo nilikuwa kama na miaka tisa hivi nikafumbila kuna mbili ya so hapo uh, nilipata tatizo la ajali ya lori so mguu ulikuwa umeharibika sana so mama akasign kwamba nikatwe tu kwa sababu ulikuwa umeharibika sana mm. and at the time walikuwa hawezi ku, kunitibu kwa kwa haraka kwa sababu matatizo financial problems and stuff kwa hiyo mm. ikatokea tu kwamba umeharibika sana so waka wameukata Mm. Yeah, and catch your mind Mary. Liche kuwa mlemavu wa mgu mmoja lakini hakuacha kupambania kipaji chake na ndoto yake. Alijitafuta baada ya kumaliza kidato cha nne na kuingia kwenye jukwaa la mashindano makubwa ya kusaka vipaji nchini la Bongo Star Search. Hapo ukafunguliwa kurasa mpya wa Lydia kukutana na watu na kuonekana kwenye TV na peji kubwa za mitandao ya kijamii. Liche kuwa na maumivu ya mguu aliyomteso kwa muda mrefu kutokana na mguu wake wa bandia lakini alipambana kwenye mashindano hayo mpaka kufikia hatua ya sita bora ya BSS japokuwa hakuweza kuvuka hatua hiyo lakini ilimpa chana ukubwa na kuonwa na wasanii na watu wenye majina makubwa duniani baada ya kutoka katika mashindano hayo alizungumza na madam Rita wewe unaenda kuwa role model wa watu ambao they have disability kwa sababu disability is not an inability na isikupe isikupe kwamba he hey, hey, because no you can go places you can do things do you understand me take it out of your mind you pretty you have a big voice you have your age yani umri wako unakuruhusu kufanya kitu chochote duniani hapa wewe Mungu niweke unaenda kufanikiwa sana ambaye ndiye chief judge wa BSS alisikia kwa masikitiko story yake haswa swala la mguu kumnyima raha na kupelekea kutokuwa na tabasamu na mtu asiye na furaha muda mwingi na ndipo madam Rita akaingia mfukoni na kutoa fedha kumsaidia akafanyiwa matibabu ya mguu huo kwenye exclusive interview hii leo na Mela Ayo huyu hapa Lydia Najua kukikuta nitajuta kama nikikuta unanitania maana moyo wangu nimekupa uweke mimi ni mfungwa tena mjinga nimejileta gerezani tena sikuwa zanta kuwa mateka Ii, najua 
Alright, niaje vipi huko poa mimi naitwa Vido Vidox na niko na Lydia binti ambaye ana talent ya kuimba aliyepita kwenye mashindano ya BSS yani Bongo Star Search kwa msimu mwaka 2024 ambapo kama utakumbuka ama uliwe kufuatilia BSS ya mwaka huu utakuwa ulimuona alifika mpaka hatua ya ile sita bora lakini hakubahatika kuweza kuingia tano bora na kuweza kupata ushindi pale aliweza kutoka lakini uh, kingine ambacho ni kukumbusha ni kwamba ni mshiriki aliyetokea Arusha hayo yote uende ukao unayafahamu kuna mengine ambao uyafahamu ama ulikuwa uki huyaelewi ulikuwa unaona tu picha ama video inabidi leo uyafahamu kupitia kamera ya IO TV ambapo Lydia tapata nafasi ya kumsikia licha ya kwamba kuwa na kipaji lakini alikuwa kishiriki mashindano ya BSS huku akiwa na changamoto ya mguu yani mguu mmoja akiwa hana lakini watu wengi walikuwa hawalijui hilo imekuaje ilikuaje uh, imekuwa vipi na mpaka sasa hivi yuko katika hali gani licha ya kwamba amekuwa na kipaji Leo unamsikia ikiwa ni exclusive kupitia IO TV na miladayo.com. Lydia Mambo. Asante. Uko vizuri? Niko fresh. Karibu IO TV. Asante sana. Chuge inasemaje? Fresh. Kabisa. Mm. Wakati uko Arusha ulikuwa unafanya nini kabla hujaingia kwenye BSS? Nilikuwa nasoma. Okay, chuo gani? Ah, uh, bado nilikuwa naenda kuanza chuo 2024. Okay, amba. Mm. I mean 2023. Mm. Nilikuwa naenda kuanza chuo. Mm. Yeah. Okay, ulikuwa ulikuwa level gani? Umemaliza level gani? Ni maliza form 4, hmm. ilirudia kwa sababu ya matatizo niliyopata so I had to repeat classes. Yeah, kwa hiyo 2023 ndio nilikuwa natakuwa kwenda chuo. Na okay. Hmm. Na ulikuwa unaenda kusomea nini? Law. Biashara na ni sheria. Yeah. Okay. Sawa. Ikawaje sheria, kipaji, muziki? Eh, yeah, napenda kwenye sheria ni kitu ambacho napenda hmm. kwa sababu mimi Uh, kwenye sherehe hiyo nilikuwa na mtazamo wa kutetea sana watoto mm. lakini pia wanawake. Mm. Ndio. Na okay, na kwa nini watoto na wanawake? Watoto kwanza na mimi napenda watoto. Mm. Alafu mimi ni, ni mtoto ambaye nimepata mapenzi ya mtu mmoja, mama peke yake. Mm. Uh, kuna kuna watoto ambao wanatelekezwa na baba mm. zao mm. and staffs yani mtu anaweza kumkataa labda mtoto wake kama ni ilivyotokea kwangu mm. lakini it's not a case so mimi na disana nitapenda kudisana na watoto okay mm-hmm. wewe baba alikukataa yeah pole kwa uje kumuona baba katika maisha yako yote nimewahi kumuona mm. yeah we meet mm. lakini ndio hivyo tu sasa tuna ile kuna ile okay yani hiyo ni baada ya sasa umeshakuwa mkubwa mkakutana yeah. na nini yeah. ah, okay nyumbani mmezaliwa ngapi nyumbani kwetu tumezaliwa wawili Mm, kwa mama kwanza. Mm. Okay, huyo mwingine ni mdogo. Yeah. Sawa. Uh, Watanzania wengi walikuwa wanakuwa na shiriki BSS lakini walikuwa hawajui kama una matatizo ya mguu. Yeah. Mguu ulipata shida gani ama ilikuwaaje na ulikuwa unaweza vipi kusimama kuimba labda kwa muda mrefu wakati tunajua kabisa mguu mmoja una shida. Um, nilipata matatizo ya ajali nilipokuwa mdogo. Nilikuwa kama na miaka tisa hivi. Nilikuwa familia mbili ya so uh, pendo lipata tatizo la ajali ya lorry so mguu ulikuwa umeharibika sana so mama akasign kwamba ni cut tu kwa sababu ulikuwa umeharibika sana mm. and at the time walikuwa hawezi ku, kunitibu kwa kwa haraka kwa sababu mm. matatizo financial problems and stuff kwa hiyo mm. ikatokea tu kwamba umeharibika sana so waka wameukata mm. and nikachoma mount meru mbili na kumi na mbili. Mm. Lori lilikufanyaje? Lilinikanyaga Lori. Tilikuwa Uko, mm. Yani ni baba yani tu hivyo. It happened. Ilikuwa tu ajali by the way. Yeah. Ah, pole sana. So mguli ulikatiwa wapi? Yani kwa, kwa kwenye hivi kuna sehemu labda ulikatwa ukatolewa wote ama kuna sehemu ulikatwa ikabaki sehemu nyingine ama ilikuwaaje? Mguu umekatwa juu ya goti kabisa. Mbali Yani sema ya most kama hapa. Maskini. Yeah. Kwa kwa kipindi chote miaka yote. Sasa una miaka mingapi? 21. Shina moja. Kwa miaka mingine uh, 12 yote umeishi bila mguu. Yeah. Yalikuwaaje maisha? Nyumbani mazingira ya kukuhudumia ili uendelee na shule na vitu vingine. Um sijai kuona shida sana. Mm. My mom amekuwa on my side kila wakati. Mm. 
my grandma too. Mm. Mpaka nakuja kufariki she was on my side so. Mm. Ili ilikuwa maisha yako fresh tu. Mimi mm. nilikubali maisha. Mm. Yali yani sasa natamani nisikie kwa sababu miaka tisa nyuma walikuwa na migumu miwili. Miaka tis, miaka 12 mbele unamtumia mgu mmoja shuleni na wenzako na vitu vingine. Ah, uh, shuleni na kuna shule nili kwanza kabla hapo nilikuwa sisomi mimi. Kwa hiyo ah nilivenda shuleni, nilipopeka shule, kuna shule ambayo nilipelekwa kwa wamenikataa. Walisema kwamba wenyewe hawapokei wale mavu. Kwa hiyo nikaenda shule nyingine inaitwa Haradali, Haradali nikapokelewa pale Haradali wakakubali kunipokea na nikumbuka nilikuwa naweza kusema nilikuwa ndo first disabled girl pale kwenye shule mwanafunzi ambaye nimewahi kutokea pale hakuna sikumkuta wala hakuwahi kutokea nilikuwa mimi peke yangu lakini walikuwa wananipa treatment ambayo ni ilikuwa nzuri kwa kweli i can't complain walinijengea toilet so nilikuwa napata treatment nzuri hapo kwa hiyo gani hata secondary niliendelea pia Haradali Winners walikuwa wana um, campus mbili kwa hiyo nikaendelea Haradali Winners kama secondary ya kwa treatment nilikuwa napewa nzuri tu kwenye shule wanafunzi wenzangu pia nashukuru Mungu okay Umesema ulikatwa mguu sababu uliharibika kulikuwa hamna namna nyingine yote ya kukusaidia kusafiri ama kufanya ili wasukate labda ongeza kupewa matibabu mengine zaidi ungepona Ilikuwa inawezekana by the way mguu ulikuwa sio wa kukata mm. ulikuwa unaweza tu kuwekewa chuma pengine kwa sababu ni mfupo ulikuwa umekatika sana lakini kama nilivyokuambia at the time financial financially hatakuwa vizuri kwa hiyo kwa zile siku tano zote nilikuwa sijafanyiwa matibabu yoyote Do. Nilikuwa nimefungwa tu bandage and stuffs sikuwe kubadilishwa. Kwa ile siku ya tano ile inakuja kupatikana mguu umesharibika sana. Mm. Na ilikuwa inahitajika kama kiasi gani? Ili kumbuki ilikuwa inahitajika kama kiasi gani kwa kweli mm. sababu ilikuwa mdogo at the time yeah. mm. Lakini ilipokuja kupatikana hiyo ile nakumbuka ndo nikapelekwa Mount Meru mama akasign kwamba nikatwe kwa sababu ulikuwa umeharibika sana. Okay na mama alikuwa anafanya mama anafanya shughuli gani kwa kipindi hicho? Mama biashara fanya biashara. Mm. Au okay, biashara ya? Anafanya biashara ya nguo, anafanya matunda, biashara nyingi nyingi tu sio kwamba yuko permanent kwamba anafanya hii. Mm. Lakini ni ni mama mtafutaji. Okay. Mm. Sawa. Pole. So after there ndio hivyo ukao uwezi una hivyo sasa uwezi tena kuendelea kubadilisha. Ndio. Yeah. <sighs> Najua kukikuta nitajuta kama nikikuta unanitania maana moyo wangu nimekupa uweke Mimi ni mfungwa tena mjinga nimejileta gerezani tena sikuwa zantakuwa mateka I najua sio kama najiona kama Ira Star. Takato. Ni Ira Star wimbo wake ndo ulinipitisha Arusha kwenye audition Arusha. Na Master Jay akakonfess kwamba nimefanya vizuri kuliko mwenye wimbo. Kwa hiyo ah nikawa napenda sana hata nikienda labda kwenye karaoke huo ndo wimbo ambao nilikuwa na perform. Rush. Na hata final ndo nilifanya kwa kwanza but mbaya nika lose <laughs> okay so big i know that you like talk animals they in human form but man nobody like walk but you must hustle if you want chop and no finish the own fight out if them they run them no fit catch up i know they come say i too righteous no come they from say i too like us me no get in time for the hate and the bad energy got my mind on my money make you dance like broccoli 
Steady green like broccoli. Steady you my ground, no one hear what they want telling me. Couldn't have my fantasy. They want to check with my dog in the rush. But you the rush, you the rush, where well, well, you be mouth. Now go to make my tub in the rush. They come and hear it out, oh yeah, yeah. You the rush, you the rush, where well, well, you be mouth. Now go to make my tub in the rush. They come and hear it out, yeah, yeah. Uh, that's nice to say that you are too, but not somebody else. You are not too bad. Come on, Nikki, you are a good friend. 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 You are I can't say kama naweza kufanya mziki peke yangu au uko ninapotaka kufika siamini kama naweza kufika peke yangu Mungu tunamwomba Mungu lakini we still need watu ambao watatumika na Mungu kunifikisha ninapotaka kufika so nahitaji tu watu like I need management um naweza kusema honestly nimejisikia vibaya kwamba after BSS no one has seen me, and I'm like, I'm too talented enough not to be seen. Um, CJ Lewa. It is, it is. I wanted a person to say, Master, I want to put a foot when I need a foot, they're like, I love what you're doing and stuff. I want to work with you. Yeah, so I'm bad. It's not bad. Uh, yeah. Yeah. Naomi Tego. Uh -huh. Naomi Tego kakudiem. Yeah, so I'm bad. I need a foot. I'm not a foot. I'm not a foot. I'm not Nimeza kumsikiza siku nyingi kwa sababu ya nyimbo zake fulani ambazo zina utata. Ya. Kwa hiyo nili nilimdia na mshukuru Mungu aka 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 reply tuka chat. And nikamwambia kama niko BSS tu akaniambia hata akaniambia nafanya vizuri. Kwa hiyo ni kama alinikubali tu. Kwa hiyo siku ya kasoro tukutane studio. Tumekutana studio kuna wimbo tu alikuwa anafanya and I can be kama happen I take a sauti ya kike. Can you do something? So I did something. I was so proud kwamba aliona uh, kama I have something ndo maana akasema hata naweza kuweka vocal yangu kwenye huo wimbo. So moja ya tamani yako ilikuwa limetimia kukutana yeah. na Nei na mm. kuona anaweza kukuamini akakuweka kwenye kazi. Ni kabisa. Sita gani mwingine amesha kutafuta? Kuna bright bright um bright you pia. Bright alifanya alifanya na mawas no is it mawasama or nandi yeah alifanya na nandi lakini hivyo tu so kwamba tujiongea masuala ya kazi ni hivyo tu ya unafanya fresh and stuffs hivyo ni tu basi kwa hiyo labda kumfikiria kama anataka kufanya naye kazi na nitokea tu hivyo unamtamani nani hasa nitokee shavu la kufanya naye kazi ah kwanza wa kwanza lakini sana hivyo nimetokea nimeendeleza kuweka vocal yangu kidogo hapo kwenye wimbo wake lakini mimi nampenda sana mawasama mawasama nampenda natamani nifanye naye kazi mm. Mm. okay so kuna nei na mawasama nei amjiendelea kuzungumza tena kujaribu kutafuta nafasi nyingine ya kufanya kitu nei nilimuomba like kama ikiwezekana kama ikatokea nyimbo nyingine naweza kufanya hivyo nini kwa sababu napenda lakini pia nilimuomba like ani support like studio ni kwa kipindi hichi ambayo ndo tu nimetoka BSS ni record some of the covers kwa studio yake. Amekubali. Yeah, amekubali. Okay. Ni muda wangu tu ya. Okay. Wewe hujatamani kuandika wimbo wako? Unajua kuandika pia ama wewe ni mzuri kuimba tu? Mimi ninaweza kusema ni mzuri sana kuimba. Kuandika sio kwamba niko fresh sana. Lakini I try to do. Okay. Mm. 
sawa um, so far ume umeamia unakaa da moja kwa moja na ma utarudi Arusha mimi kaje yeah I'll be back to Arusha so kuishi da at least i get different opportunities like naweza kwenda Karyox naweza kupata band like wanataka let's let's have you in our band so tusaidie kidogo and stuff yeah kwa hiyo kuna opportunity tofauti na Arusha okay so uko da mm-hmm. oh so na umeshaanza kufanya kwenye hizo Karyox mm mm-hmm. Okay. Kwa alhamdulillah kidogo chochote kitu. Yeah, na kusema so I can't complain. Okay. Down ishi nani? Naishi na my sister. Okay, na yuko hapa hapa. Mhm. Baada ya kutoka BC sasa Madam Rita amekusaidia mambo ya na nini? Una mawasiliano tena na Madam Rita baada ya endelea? Yeah, tuna mawasiliano bado na Madam. Mhm. Anajua unachokifanya? No, bado sijamwambia. Okay, sawa Lydia. Uh, kwa kumalizia, uh, watanzania wanakutazama na wanasema umefanya BSS ulikuwa unatamani sana wadau wa kuone si ndio ili watu waweze kusupport kwenye muziki. Mm. Wataenda kuona kupitia hii IO TV. Mm. Unatamani kipi kwenye muziki wako au maisha yako kifanikisho au kisaidiwe ili tumpate star mwingine kutokea chuga. Mimi mm. natamani tu ni support ya watu like kuniambia watu wapi nimezingua or kuni advise what to do yani waje tu kwa nia ya kuni advise na kuni support uhitaji kusajiliwa kwenye record label uhitaji mtu ambaye ana management kuja kukusign ama kukuchukua mkafanya kazi official kwa sababu talent unao na wewe unajijua na kipaji yeah nahitaji management honestly lakini ku assigned kwenye label no kwa nini um, i'm just not willing to to be in that kwa sababu maybe next year i'll be going back to school and as like uh, at least ni pate management ambayo ba ni mtu or what naweza nikamwe nikakanielewa nika yeah so mimi natamani kusoma bado oh, na hii imefikia wapi safari ya kusoma kwa sababu BSS ushamaliza mm, hopefully mwezi wa 10 naweza nikaenda chuo okay mambo yameshaka sawa na bado naenda kutengeneza tu. Natengeneza. Mm. Okay, sawa. Na hapo ni unajipambania wewe na mama sasa. Yeah. Mfadhili ayupo. Mm. Okay. Sawa. Instagram yako na mitandao yako ni ipi nipo unatumia ili watu waweze kukusupport? Eh, Instagram natumia Lydia Black. Yeah, Lydia Black 14. Ifi mna mawasiliano na wale zako wote ambao mlishiriki wote? Yeah, na mawasiliano na Yuko mwingine wanawasiliana lakini mimi nawasiliana naye almost wote. Mm. Mshindi. Mshindi pia nawasiliana naye. Mm. Basa, me wish you the best. Thank you. Natamani tukuone mtoto wako ikitimia. Amen, amen sana. Basa, umemsikia Lydia kwenye machache kuhusiana na kwake sababu kubwa ya kuletea nilisikia story yake kidogo ya kusisimua maisha ambayo ameyapitia uh, baada ya kupata ajali katika mguu, uh, challenges ambazo ameziface lakini pia hakukata tamaa mpaka akaja kupata stage ya BSS akiwa na, matang- na changamoto zake hizo hizo pasipo kukata tamaa mpaka ile nafasi ambayo alifika na matamanio yake na talent aliyonayo wenda naona kipaji sasa hivi unaangalia lakini una changamoto zako za kiafya au changamoto zozote zisikufanye ukakata tamaa ukauua talent yako unaweza ukasimama kwenye jukwaa lolote kubwa duniani na ukawa star na watu wakakuona pull up my name is Vidox Cheers. When I close my eyes, I see your face. Uzuri wako, I can't compare. Mapenzi ya kweli ni unanipa we. Sijaona kama we kote nilipopita mie. The love that you giving me taking me far away Na chota kaniku na wewe milele Mabani we ni ponde ponde kama nyanya paka ngose cha kufanya Mabani we ponde ponde kama nyanya paka ngose cha kufanya oh baby why oh why Sija kuona mapema oh baby why oh why oh why oh why